ডে অ্যান্ড নাইট সাপোর্টের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকেই স্বাগত জানাচ্ছি এনজিওর জন্য কিভাবে প্রজেক্ট প্রোপোজাল লিখতে হয় এরই ধারাবাহিকতায় আমি গত পর্বে আপনাদেরকে অনন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়নকৃত কর্মসূচির প্রস্তাব পিপিবিএন লেখাটা কিভাবে লিখবেন সেটা দেখানো শুরু করেছি আমি গত লেকচারে পুরাটা শেষ করতে পারি নাই তাই আজকে বাকি অংশটুকু আপনাদেরকে দেখাবো তো চলুন দেখি গত পর্বে আমরা কোন পর্যন্ত দেখেছিলাম গত পর্বে কর্মসূচির আওতায় প্রস্তাবিত পদসমূহ এই বিষয়টা আপনাদেরকে আলোচনা করে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি তো আজকে এর পরবর্তী যে স্টেপ আসবে সেটা সম্পর্কে চলুন দেখি আজকে প্রথমে যে বিষয়টা আসছে সেটা হচ্ছে কর্মসূচির আওতায় সংগ্রহ পরিকল্পনা অর্থাৎ এখান থেকে কিন্তু আমাদের মূল বাজেটের কার্যক্রম শুরু হচ্ছে তাই আজকের লেকচারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা খুব ভালো করে খেয়াল করবেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরাটা দেখবেন মাঝখানে যদি বাদ দিয়ে দেখেন তাহলে হয়তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোনো পয়েন্ট মিস করার জন্য পুরো বাজেটটাই আপনাদের এলোমেলো হতে পারে তো চলুন এই কর্মসূচির আওতায় সংগ্রহ পরিকল্পনার অর্থাৎ প্রকিউরমেন্ট প্ল্যানটা কেমন তো এখানে প্রথমে দেখেন আছে অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি অর্থাৎ এই কর্মসূচির আওতায় যদি কোনো সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি কেনার প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা কিভাবে লিখবেন এখানে দেখেন প্রথমে ক্রমিক নাম্বার এরপরে সরঞ্জাম যন্ত্রপাতির বিবরণ তারপরে প্রস্তাবিত সংখ্যা এরপরে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থার রাজস্ব খাতে সংগৃহীত অনুরূপ সরঞ্জামের সংখ্যা সংশ্লিষ্ট দপ্তর অথবা সংস্থার উন্নয়ন খাতে সংগৃহীত অনুরূপ সরঞ্জামের সংখ্যা এবং সবার শেষে মন্তব্য এখানে এই দুইটা বিষয় অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার রাজস্ব খাতে সংগৃহীত অনুরূপ সরঞ্জামের সংখ্যা এটা আমাদের প্রয়োজন নাই এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থার উন্নয়ন খাতে সংগৃহীত অনুরূপ সরঞ্জামের সংখ্যাটাও আমাদের এখানে দেখানোর প্রয়োজন নাই শুধু আমরা যে সরঞ্জামগুলি ক্রয় করব সেগুলার বিস্তারিত নামটা এখানে লিখব এবং তার প্রস্তাবিত সংখ্যা অর্থাৎ কোয়ান্টিটিটা আমাদের কী রকম প্রয়োজন সেটা এখানে উল্লেখ করব আর এইগুলার যে বাজেট ব্রেকডাউন এটা আমরা পরে ক্রুরপত্র অনুযায়ী বাজেটের শেষে সংযুক্ত করব তো এখন দেখি আমি একটা ড্যামি বাজেট তৈরি করছি অর্থাৎ কিছু সরঞ্জাম কেনার প্রস্তাব করছি যেটা হচ্ছে ল্যাপটপ চল্লিশ পিস স্ক্যানার সহ প্রিন্টার চল্লিশ পিস এক্সেসরিজ চল্লিশ কম্পিউটার টেবিল চল্লিশ কম্পিউটার চেয়ার চল্লিশ সেক্রেটারিয়েট চেয়ার দুইটা মোটরসাইকেল দুইটা মাল্টিমেজি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টার স্ক্রিন ও এক্সেসারিজ ছয়টি করে ফাইল ক্যাবিনেট এবং আলমিরা দুইটি আমি আপনাদেরকে বলে রাখি যে এখানে হয়তো বানানের কিছু ভুল দেখতে পারবেন আপনারা হয়তো তো এটা টাইপ মিস্টেক কারণ বাংলা বানানে আমি খুবই পারদর্শী না তো এই জিনিসটা আপনারা ওভারলুক করবেন আসলে মূল থিমটা কি বোঝানোর চেষ্টা করছি সেটা আপনারা খেয়াল করবেন এরপরের পয়েন্ট হচ্ছে পরামর্শক অর্থাৎ আপনার এই কর্মসূচির জন্য আপনার যদি কোনো পরামর্শক নিয়োগের প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা কিভাবে ইনক্লুড করবেন সেটা এবার দেখাবো আর এটার জন্য অবশ্যই আপনাদের একটা ব্যয় আছে অর্থাৎ আজকের পুরো আলোচনাটাই কিন্তু বাজেট রিলেটেড তো এই পরামর্শকের জন্য দেখেন আমি প্রথমে লিখে দিছি সংযুক্তি ঘ অর্থাৎ এটা একটা এর জন্য একটা ব্যয় বিষয় আছে সেটা কিভাবে ব্যয় আসবে কিভাবে খরচ দেখাবো সেটা আমি সংযুক্তিতে উল্লেখ করছি তো এখানে কর্মসূচির জন্য পরামর্শক যে আসবেন আমি যাকে নিয়োগ দিব অর্থাৎ প্রস্তাবনা তৈরি করছি তো তার বিষয়ে এখানে বলা হচ্ছে অভিজ্ঞ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণ মডিউল ও ই কন্টেন্ট তৈরি করা হবে অর্থাৎ এই পরামর্শকের কাজটা কি হবে সেটা আমাকে এখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে একটা বিষয় এখানে খেয়াল করবেন আমি কিন্তু পুরো কর্মসূচির প্রস্তাবনাটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে যাচ্ছি সেই সঙ্গে বাজেট রিলেটেড কথাগুলিও আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এখানে এই পরামর্শকের কাজ হবে মডিউল এবং ই কন্টেন্ট তৈরি করা আর এর ব্রেকডাউনটা কেমন আসবে অর্থাৎ এই মডিউলটা এবং ই কন্টেন্টের ভিতরে কি কি থাকবে সেটা হচ্ছে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং নেটওয়ার্কিং সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার এর উপর সুস্পষ্ট ধারণা ই কন্টেন্টের ব্যবহার ডাটা এন্ট্রি 
ওয়েব ডিজাইন ফ্রিল্যান্সিং ইত্যাদি ধরনের সুস্পষ্ট ধারণা অনলাইনে আয়ের কৌশল অনলাইনে কাজের অর্থ পাওয়ার জন্য ব্যাংক হিসাব পরিচালনার কৌশল এটা এটা আসলে মূল কাজ কিন্তু পরামর্শকের পরামর্শক এই বিষয়গুলি আমাদেরকে করে দিবে অর্থাৎ কর্মসূচিটি যখন পরিচালনা করব তখন উনি এটা তৈরি করে দিবেন তো যেহেতু প্রস্তাবনা আমি সাবমিট করব সুতরাং প্রস্তাবনার ভিতরেও কিন্তু এই বিষয়টা আমাকে উল্লেখ করে দিতে হবে যে আমি পরামর্শক দ্বারা এই কাজগুলি করাব আশা করি আপনাদের বোঝাতে পারছি আবার আপনাদেরকে বলি এই যে বিষয়টা এটা কিন্তু পরামর্শক যে সংস্থা কাজটা করবে সেই সংস্থাকে এই সাপোর্টটা দিবে কিন্তু এখন যেহেতু আমি প্রস্তাবনা তৈরি করছি কর্মসূচির জন্য সুতরাং ডোনারকে আমি বুঝাবো যে আমার পরামর্শক দ্বারা এই কাজগুলি আমি করিয়ে নিব ক্লিয়ার ওকে এর পরবর্তী দেখেন নির্মাণ অর্থাৎ এই কর্মসূচির আওতায় যদি কোনো নির্মাণের প্রয়োজন হয় যদি না থাকে প্রয়োজন তাহলে জাস্ট সিম্পলি লিখবো প্রযোজ্য নহে যেহেতু এখানে আমাদের কোনো কিছু নির্মাণ করার প্রয়োজন নাই তাই আমরা সিম্পলি এখানে প্রযোজ্য নয় শব্দটি ব্যবহার করব আর যদি নির্মাণের প্রয়োজন হয় তাহলে এই যে শখটা দেখছেন সেখানে অফিস নির্মাণের ধরন অফিস ভবন আবাসিক ভবন সড়ক অন্যান্য তারপরে মোট আয়তন এটা বর্গফোটে উল্লেখ করতে হবে মোট নির্মাণ ব্যয় কত টাকা আসবে সেটা উল্লেখ করতে হবে প্রতি বর্গ ফুটের নির্মাণ ব্যয় কত আসবে সেটা ক্যালকুলেশন করে বের করতে হবে প্রতি কিলোমিটার নির্মাণ ব্যয় অর্থাৎ যদি রাস্তাঘাট এই জাতীয় নির্মাণ হয় তাহলে এখানে সেটা আসবে এবং সবার শেষে মন্তব্য আর এটা যদি আপনার কোনো নির্মাণের কাজ করতে হয় তাহলে অবশ্যই সেটা একটা নকশা আপনাকে সাবমিট করতে হবে এবং সেটা আলাদা এই প্রস্তাবনার সঙ্গে আপনাকে সংযোজন করতে হবে আর যদি আপনার এইটার প্রয়োজন না থাকে তাহলে সিম্পলি প্রযোজ্য নহে অথবা প্রযোজ্য নয় এই কথাটা আপনারা লিখে দেবেন তো আমি যেহেতু এখানে কোনো নির্মাণ কাজ করব না তাই আমি প্রযোজ্য নয় শব্দ লিখে দিছি এর পরবর্তী হচ্ছে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য প্রচার ও বিজ্ঞাপন এটা আমি সরাসরি সংযুক্তি স সেখানে উল্লেখ করছি যখন সংযুক্তি নিয়ে আলোচনা করব আসবে তখন আপনারা দেখতে পারবেন তো এই বিষয়গুলি আসলে যেহেতু একটা ফর্মেট আকারে আছে তাই আমরা এখানে এগুলো হাইট মানে অবাল্লুক করতে পারবো না এটা অবশ্যই আমাকে উল্লেখ করে যেতে হবে এরপরে হচ্ছে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য এটাও আমি সংযুক্তি ওতে ব্যবহার করছি তো সেখানে হচ্ছে বাজেট ব্রেকডাউন দেওয়া হয়েছে আর বাকি বিষয়টা আমি এখানে উল্লেখ করছি যেমন ধরুন প্রশিক্ষণের ধরনটা কেমন হবে এটার মেয়াদকাল কতদিন স্থান কোথায় ব্যয় লক্ষ টাকা যৌক্তিকতা এখানে যত টাকা ব্যয় হবে টোটাল ব্যয় সেটা এখানে উল্লেখ করতে হবে আমি এখানে উল্লেখ করতে ভুলে গেছি তো আপনারা এটা টোটাল যে বাজেটের অ্যামাউন্ট আসবে সেটা এই জায়গাটাই উল্লেখ করে দেবেন জাস্ট এই 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 ঘরটাই অর্থাৎ লক্ষ্য ব্যয় টাকা এই নিচে তো দেখুন প্রশিক্ষণের ধরনটা কেমন আপনাদের মনে হতে পারে একই জিনিস বারবার আসতেছে আসলে জিনিসটা খুবই ক্লিয়ার কাট বোঝানোর জন্য এভাবে কিন্তু উপস্থাপন করা হয় আর যেহেতু এটা ফর্মেট সুতরাং ফর্মেট আমাকে পূরণ করতেই হবে এটা হচ্ছে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী নারীদের জন্য আইসিটি ও আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ জাস্ট প্রশিক্ষণের ধরনটা হচ্ছে এমন মেয়াদ হবে দুই বছরের একশো পঁচিশটি উপজেলা পর্যায়ে বিশ দিনব্যাপী বিশ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ব্যাস করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে স্থান হবে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের একশো পঁচিশটি উপজেলা অর্থাৎ প্রত্যেকটা উপজেলায় যেহেতু আমি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করব এই উপজেলাটাই হবে আমাদের স্থান প্রশিক্ষণের আচ্ছা আর এখানে ব্যয় যত আসবে সেটা তো আমি উল্লেখ করতে বলছি আর এই প্রশিক্ষণের যৌক্তিকতাটা কি হবে সেটা এখানে উল্লেখ করতে হবে বর্তমানে অনলাইনে আয়ের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো আউটসোর্সিং শিক্ষিত বেকার তরুণ তরুণীদের নিকট আউটসোর্সিং খুবই জনপ্রিয় যদিও বাংলাদেশে এটি নতুন তবে এরই মধ্যে অনেকে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যকে পুরোপুরিভাবে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে অর্থাৎ এই যে প্রশিক্ষণের ধরনটা এটার যুক্তিগতটা কি এই প্রশিক্ষণটা আমি কেন দেবো সেই যুক্তিগতটা আমাকে এখানে পুরোপুরি পরিষ্কার করে উল্লেখ করতে হবে আচ্ছা এরপরে দেখেন আমি লেখছি আমাদের দেশে এমন অনেক আছেন যারা পড়ালেখার পাশাপাশি আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে অনেক টাকা আয় করছে আউটসোর্সিং হচ্ছে মাল্টি বিলিয়ন ডলারের একটি বিশাল বাজার উন্নত দেশগুলো তাদের কাজের মূল্য কমানোর জন্য অনলাইনের মাধ্যমে কাজ করিয়ে নেয় আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত পাকিস্তান এবং মালয়েশিয়া সেই সুযোগটিকে ভালোভাবে কাজে লাগিয়েছে আমরাও যদি সকল গোষ্ঠীর শিক্ষিত 
জনশক্তিকে আউটসোর্সিং এর বিশাল বাজারের সামান্য অংশ কাজে লাগাতে পারি তাহলে এটি হতে পারে আমাদের অর্থনীতির মজবুত করার হাতিয়ার এটা আমি যুক্তিগতা উল্লেখ করছি এরপরে উল্লেখ করছি বর্তমান অনেকে চাকরির পাশাপাশি অনলাইনে কাজ করে প্রচুর টাকা ইনকাম করছে অর্থ উপার্জনের দিক থেকে দিক দিয়েও অনলাইন আউটসোর্সিং এ রয়েছে অভাবনীয় সম্ভাবনা এখানে প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন কাজ আসছে বর্তমানে ওয়েব ডিজাইন গ্রাফিক্স ডিজাইন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এই জাতীয় কাজে অন্যান্য দেশের সাথে আমাদের দেশের ফ্রিল্যান্সারদের টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব ভালো মানের পারদর্শিতা ছাড়া যেমন কোনো ফায়দা নাই ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী নারীদের জন্য আইসিটি ও আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ দিতে পারলে স্বল্প সময়ে মোটামুটি ভালো মানের আয় করা সম্ভব যেটি দেশের বেকারত্ব ঘোষাবে এবং আমাদের শক্ত অর্থনীতির ভিত রচনা করতে সাহায্য করবে অর্থাৎ এই প্রশিক্ষণের যুক্তিকতাটা আমাকে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে ডোনারকে তাহলেই আশা করা যায় ডোনার আমাকে এটার ফান্ড দিবেন এরপরে হচ্ছে আইটেম অনুযায়ী আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা এখানে সংযোজনী খ দ্রষ্টব্য অর্থাৎ প্রেসক্রাইবড একটা সংযোজনী খ ফর্ম এই প্রস্তাবনার সঙ্গেই উল্লেখ করা আছে সেটা আমাকে পূরণ করতে হবে সেটা সরাসরি আমি যখন সংযোজনী খ আলোচনা করব তখন আপনাদের সেটা দেখাবো এটা সম্পূর্ণটাই বাজেট রিলেটেড আর্থিক এবং ভৌত লক্ষ্যমাত্রাটা সেখানে ডিটেলস দেওয়া আছে তো চলুন দেখি এরপরে এরপরে হচ্ছে প্রস্তাবিত কর্মসূচি কোন কোন এলাকায় বাস্তবায়ন করা হবে ওই এলাকায় সংশ্লিষ্ট দপ্তর অথবা সংস্থা কর্তৃক আর কি কি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে অর্থাৎ আপনি যে প্রপোজালটা তৈরি করছেন এই কর্মসূচিটি আপনার কোন কোন এলাকায় বাস্তবায়ন করবেন আর যে এলাকায় এই কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করবেন সেখানে বর্তমানে রানিং কোনো কর্মসূচি আপনাদের এই সংস্থার চলমান আছে কিনা তাহলে সেটা উল্লেখ করবেন এখানে দেখেন উল্লেখ করছি প্রস্তাবিত কর্মসূচিটি রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ষোলোটি জেলার একশো পঁচিশটি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে বর্তমানে এখানে সংস্থা কর্তৃক নিম্নলিখিত কর্মসূচি চলমান আছে অর্থাৎ আমি এই এলাকায় এটা বাস্তবায়ন করব এবং বর্তমানে এখানে আমাদের নিম্নলিখিত একটা কর্মসূচি চলমান আছে কর্মসূচিটির নাম হচ্ছে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও ব্যবসা সম্প্রসারণ অর্থায়নে সংস্থার নিজস্ব তহবিল এটা এই সংস্থার নিজস্ব তহবিলে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও ব্যবসা সম্প্রসারণ নামে একটা কর্মসূচি চলমান আছে তো এই হচ্ছে এই ফরমেটের মূল বিষয়বস্তু এরপরে বাস্তবায়নকারী দপ্তর ও সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষরশীল অর্থাৎ যে সংস্থার মাধ্যমে এটা সাবমিট করবেন সেই সংস্থার প্রধান নির্বাহী অথবা সভাপতি যিনি থাকবেন উনি এখানে সিগনেচার করবেন এবং তার অবশ্যই নাম সহ সিল এখানে দিতে হবে এইভাবেই আপনারা যখন জমা করবেন মন্ত্রণালয়ে তখন এই কর্মটা মন্ত্রণালয় পূরণ করবে মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের সচিবের সুপারিশ সহ স্বাক্ষরশীল এটা ওনারা ওনাদের যে পরবর্তী পদক্ষেপ সেখানে তারা এইভাবে অগ্রসর হবেন তো এই ছিল মূল পিপিবিএন প্রজেক্ট প্রপোজাল তো এতক্ষণ আমি আপনাদের যে সংযুক্তির কথাগুলি বলছি চলুন দেখি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি সংযুক্তি ঘ আমি সংযুক্তি ঘতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য পরামর্শক এই যেখানে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য পরামর্শক নিয়োগের ব্যাপারে বলছিলাম সেখানে আমি সংযুক্তি ঘ উল্লেখ করছি তো প্রত্যেকটা সংযুক্তি যখন লিখবেন তো এইটার আবার একটা সিকোয়েন্স আপনার মেনটেন করবেন যেমন এই যে আমি উল্লেখ করছি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য পরামর্শক এই বিষয়টা আলাদা আলাদা হতে পারে অর্থাৎ আপনার সংযুক্তির বিষয়বস্তুর কারণে আলাদা হবে বাজেট ব্রেকডাউনটা হবে তো এইখানে কর্মসূচির নাম এবং মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ ও সংস্থান নাম এই বিষয়টা আপনারা প্রত্যেকটা সংযুক্তিতেই উল্লেখ করার চেষ্টা করবেন যেমন আমি এখানে উল্লেখ করছি কর্মসূচির নাম ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী নারীদের আইসিটি ও আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ অথবা সংস্থান নাম হচ্ছে তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় এরপর হচ্ছে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য পরামর্শক যে পরামর্শকটা থাকবে আমি ওখানে বলে দিছি যে উনি কী কী কাজ করবেন সেই কাজটার জন্য যে একটা ব্যয় হবে যেমন উনি মডিউল প্রস্তুত করবেন সেটা মুদ্রণ করা হবে ও বাধাই করা হবে যার জন্য টোটাল ব্যয় হবে নয় লক্ষ টাকা উনি এই টোটাল কর্মসূচির জন্য এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য সিলেবাস তৈরি করবেন এবং সেই সিলেবাসটা অবশ্যই একটা হার্ড কপি তৈরি হবে সেটা প্রিন্ট করা হবে এই একশো পঁচিশটা যে টোটাল উপজেলায় এটা বাস্তবায়ন করা হবে একশো পঁচিশ হচ্ছে 
প্রশিক্ষণের আয়োজন করব সেখানে এই টোটাল সিলেবাস এবং ডকুমেন্ট তৈরি এবং প্রিন্ট বাবদ খরচ হবে তিন লক্ষ টাকা এটা আমি ড্যামি তৈরি করছি আপনারা টোটাল ক্যালকুলেশন করে আপনাদের যে ধরনের প্রস্তাবনা তৈরি করবেন সেটার উপরে যে বিষয়ে আসবে যে ধরনের বাজেট আসবে সেটা উল্লেখ করবেন সর্বমোট বারো লক্ষ টাকা অর্থাৎ কোন কাজে কত টাকা ক্ষয় মানে খরচ করব সেটা আলাদা আলাদা করে আপনাকে উল্লেখ করতে হবে সংযুক্তি ঘটা পূরণ করা হলো এরপরে সংযুক্তি ও এখানে উপজেলা পর্যায়ে বিশ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন অর্থাৎ এখানে হচ্ছে বিশ দিনব্যাপী একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন উপজেলা পর্যায়ে বিশ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন অর্থাৎ বিশ দিনের জন্য যে প্রশিক্ষণ হবে সেই প্রশিক্ষণের যে ব্যয় হবে তার বিভাজনটা আমি এখানে উল্লেখ করছি অর্থাৎ একটা ট্রেনিং সেন্টারের বিশ দিনের খরচটা আমি উল্লেখ করছি যদি এটা করা যায় তাহলে অবশ্যই একশো পঁচিশটা ট্রেনিং সেন্টারের ব্যয় বিভাজনটা আমি এখান থেকে বের করে নিতে পারবো তো এখানে দেখেন আমি একটা জিনিস উল্লেখ করি নাই আগের সংযোজনী থেকে আমি উল্লেখ করছি কর্মসূচির নাম মন্ত্রণালয় বিভাগ বা সংস্থার নাম এখানে কিন্তু এটা উল্লেখ করি নাই এটা উল্লেখ করি নাই এই কারণের জন্য যে আপনারা যেন পুনরায় এই বিষয়টা আবার খেয়াল করেন যে এটা উল্লেখ করা দরকার এই জন্য আমি সেটা এখানে ব্লাঙ্ক রাখছি আপনারা অবশ্যই এই জায়গাটাই সেটা উল্লেখ করে নেবেন এরপরে এই বিষয়টার উপরে যে ব্রেকডাউনটা আসবে সেটা আমি এইভাবে আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করব মানে অর্থাৎ যে কর্মসূচিটি আমি ডিজাইন করছি সেই ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমার যেরকম প্রয়োজন হবে আমি তেমনভাবে এই সংযুক্তিটা তৈরি করব আপনাদের প্রস্তাবনার ক্ষেত্রেও আপনারা একইভাবে কাজ করবেন এটার জন্য নির্দিষ্ট কোনো ফরম্যাট নেই এটা আপনার ইচ্ছে মতো আপনার প্রয়োজন মতো আপনি এটা করবেন আমি উপরে যে সংযুক্তির আগ পর্যন্ত যেগুলো করলাম সেটার একটা নির্দিষ্ট প্রেসক্রাইবড ফরমেট ছিল যেগুলোর বাইরে যাওয়ার আমার কোনো উপায় ছিল না সেটা আমাকে অবশ্যই ফিল করতে হয়েছে আর এটা আমার ইচ্ছা মতো আমি এটা করতে পারবো কারণ প্রত্যেকটাই একটা বাজেটের ডকুমেন্ট এগুলা কিন্তু খুব ভালো করে ভেরিফাই করা হবে এবং এইটার উপরেই কিন্তু আপনার এই প্রস্তাবনাটার এগেনস্টে আপনাকে ফান্ড করবে কি না করবে সে বিষয়ে ডিসিশন নেবে আচ্ছা স্থান তো বললাম উপজেলা পর্যায়ে ভাড়াকৃত অফিস এরপরে প্রতি ব্যাসে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা বিশ জন করে প্রত্যেক ব্যাসে বিশ জন করে অংশগ্রহণ করবে কোর্সের মেয়াদ বিশ দিন মোট ঘন্টা অর্থাৎ প্রশিক্ষণের যে সময়কাল সেটা হচ্ছে বিশ দিন আট ঘন্টা আট ঘন্টা অর্থাৎ প্রতিদিন আট ঘন্টা তাহলে টোটাল প্রশিক্ষণের মেয়াদ হবে একশো ষাট ঘন্টা এটা প্রতিদিন দুই ঘন্টা বিরতি অর্থাৎ দুপুরে আমি ডিজাইন করছি যে দুপুরে আমাদের যেহেতু মুসলিম প্রধান দেশ দুপুরে নামাজ এবং খাওয়া এবং সে সঙ্গে একটু হালকা লাইট বিশ্রাম এটার জন্য আমি দুই ঘন্টা বিরতি রাখছি তো এই বিরতিটা রাখার জন্য আর একটা কারণ রাখছি যে এই সময়টা নিজেদের ভিতরে তারা ডিসকাস করতে পারবে যারা প্রশিক্ষণার্থী থাকবে কারণ এই সময় টিচার থাকবে না তারা নিজেদের ভিতরে ডিসকাস করবে কোনো প্রবলেম কোনো পয়েন্ট আসলে পরবর্তী আবার যখন ক্লাস শুরু হবে তখন যেন সেটা সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের কাছ থেকে তারা জেনে নিতে পারে ডিজাইনটার ক্ষেত্রে কিন্তু এটাই আমার মূল লক্ষ্য তাছাড়া এখানে আমি এত সময় কেন বিরতি দিলাম এরপরে দেখেন প্রশিক্ষণ যে হবে তার খরচের খাতগুলি কি কি এবং টাকার পরিমাণটা সেটা এখানে উল্লেখ করতে হবে এখানে দেখেন প্রথমে আমি উল্লেখ করছি প্রশিক্ষণার্থীদের যাতায়াত ভাতা অর্থাৎ প্রশিক্ষণার্থীরা অবশ্যই বিভিন্ন ইউনিয়ন বিভিন্ন গ্রাম থেকে উপজেলা লেভেলে আসবেন তো তাদের আসার জন্য আমি জনপ্রতি একশো টাকা করে নির্ধারণ করছি তাহলে বিশ জনার জন্য একশো টাকা করে বিশ দিন এভাবে ডিটেলস ব্রেকডাউন করে দেবেন বাজেটের অর্থাৎ ডোনার যেন কখনোই কোনো প্রশ্ন আপনার এখানে উপস্থাপন না করতে পারে কারণ আপনি যখন প্রস্তাবনাটা সাবমিট করবেন তখন কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করার আর কোনো সুযোগ নেই তারা এটা পড়বে এবং বুঝবে তো বোঝানোটা হোক দায়িত্ব আপনার যে আপনি আপনার লেখনের মাধ্যমে কিভাবে সেটা বোঝাবেন তো এইভাবে উল্লেখ করে দেবেন প্রশিক্ষণার্থীদের যাতায়াত ভাতা বিশ জন একশো টাকা করে বিশ দিন টাকার পরিমাণ এত টাকা এখানে গুণভাগে যদি ভুল হয় সেটা আপনারা ঠিক করে নেবেন এটা হতে পারে যেহেতু আমি আগেই বলছি আমার টাইপিংয়ে একটু বাংলায় প্রবলেম আছে তো আসলে সিস্টেমটা আপনারা ফলো করেন প্রশিক্ষকদের সম্মানী যেহেতু একটা ট্রেনিং সেন্টারে ঘন্টা ওয়াইজ আমি প্রশিক্ষণ দেওয়াব সুতরাং আমি যদি একজন প্রশিক্ষক হিসাবে এখানে কাউন্ট করি একজন প্রশিক্ষক এটা হচ্ছে রেট আছে দুই হাজার টাকা এটা হচ্ছে মানে সরকারি রেট বর্তমানে আছে প্রশিক্ষকদের গ্রেড অনুযায়ী যে রেটগুলি আছে সেটা আপনারা ফলো করবেন প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয় থেকে এই জিনিসগুলো আপনারা কালেক্ট করতে পারবেন অর্থাৎ কোন গ্রেডের প্রশিক্ষকদের জন্য কি ধরনের সম্মানের রেট সেটা এখানে আপনারা উল্লেখ করবেন আমি এখানে দুই টাকা দামের প্রশিক্ষক যে গ্রেড আছে ওনাকে আমি হায়ার করব তো 
2000 টাকা করে 5 ঘন্টা তাহলে আমি এখানে 5 জন প্রশিক্ষককেও ব্যবহার করতে পারি 5 ঘন্টায় আমি একজন প্রশিক্ষককেও ব্যবহার করতে পারি 5 ঘন্টায় আসলে একজনকে করা যাবে না কারণ হচ্ছে যখন এক একটা ট্রাফিক নিয়ে আলোচনা করবে একজন ইনস্ট্রাক্টর একাধিক ট্রাফিকে ভালো পারদর্শী হবে না তাই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রশিক্ষককে এখানে আনতে হবে কিন্তু আমি হিসাবের জন্য এখানে প্রতি ঘন্টায় একজন করে ইনস্ট্রাক্টর কাউন্ট হবে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি একজন 2000 টাকা করে 5 ঘন্টা 20 দিন যে अमाउंट আসবে সেটা সাপোর্ট স্টাফদের সম্মানি প্রতি 3 দিন সরি সাপোর্ট স্টাফদের সম্মানি প্রতিদিন 3 জন 500 টাকা করে 20 দিন সাপোর্ট স্টাফ হবে অর্থাৎ প্রশিক্ষকদের সঙ্গে যেখানে প্রশিক্ষণার্থী থাকবে সেখানে তাদের সহকারী সাপোর্ট স্টাফের প্রয়োজন হতে পারে তো এটা হচ্ছে আপনারা সর্বোচ্চ 3 জন নিতে পারবেন আমি সম্পূর্ণটাই যেটা সর্বোচ্চ নেওয়া যাবে সেটাই দেখানোর চেষ্টা করছি এবং তাদের জন্য সরকার নির্ধারিত যে রেট আছে সেটা আপনারা এখানে উল্লেখ করবেন আমি 500 টাকার যেখানে উল্লেখ আছে সেটা থেকে এখানে নিয়েছি এরপরে প্রশিক্ষণার্থীদের দুপুরের খাবার যেহেতু প্রশিক্ষণার্থীরা সকাল থেকে 9টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত ক্লাস করবে তাদের দুপুরের খাবার এবং সকালে এবং বিকেলে নাস্তা প্রয়োজন হবে আমি দুপুরের খাবার 500 টাকা করে 20 জন প্রশিক্ষণার্থীদের 20 দিন এখানে টোটাল যে अमाउंट আসে সেটা আপনার ইচ্ছা বলে কম বেশি করতে পারবেন আপনাদের বাজার রেট অনুযায়ী তো চেষ্টা করবেন যে সরকারি যে রেট আছে এটার উপরে না যাওয়া সরকারি রেট আছে পার ডে 500 টাকা তো আমি 500 টাকা এখানে উল্লেখ করছি প্রশিক্ষণার্থীদের সকালের নাস্তা ও বিকালের নাস্তা 40 টাকা 40 টাকা করে 80 টাকা 20 জন প্রশিক্ষণার্থী 20 দিন যত अमाउंट আসে এখানে আসবে আসলে আমি যেটা উল্লেখ করছি এটা কিন্তু সরকারি একটা রেট এই রেটটা যখন আপনারা প্রপোজাল সাবমিট করবেন তখন কারেন্ট যে রেটটা থাকবে সেটা আপনারা নেওয়ার চেষ্টা করবেন সেটা না দিলে আপনাদের বাজেটটা অনুমোদন পাবে না আর এটা কোথায় থেকে নেবেন যে মন্ত্রণালয়ে সাবমিট করবেন সেই মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সংগ্রহ করতে পারবেন ওয়েবসাইট থেকে বিভিন্ন লিংকে থেকে আপনারা একটু গুগল নাড়াচাড়া করবেন আপনাদের একটা প্রস্তাবনা তৈরি করতে হলে অনেক শ্রম দিতে হবে অনেক জায়গা থেকে আপনাদের রেফারেন্স নিতে হবে সুতরাং এই জিনিসগুলো আপনারা কালেক্ট করবেন তো যেমন আমি এটা একটা জায়গা থেকে কালেক্ট করছি সেটা আমি এখানে বসাইলাম কিন্তু এটা আবার চেঞ্জ হতে পারে সুতরাং আপনারা যদি এটা ফলো করেন তাহলে হবে না আমি শুধু সিস্টেমটা বলে দিচ্ছি আপনারা সেই সিস্টেম অনুযায়ী এটা সাবমিট করবেন এরপরে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দ্রব্যাদি যেমন যারা ট্রেনিং করবে তাদের কিছু ম্যাটেরিয়াল প্রয়োজন হবে ব্যাগ কলম পেন্সিল খাতা ইরেজার শার্পনার নেম ব্যাজ এগুলো তো আমি এটা টোটাল হচ্ছে পার হেড এক হাজার টাকা ধরছি তো এখানে টোটাল বিশ জন যে আসবে প্রশিক্ষণার্থীদের এটা তো ওয়ান টাইম ব্যবহার হবে যার কারণে এটা আমি আর ব্রেকডাউন করি নাই এটা টোটাল অ্যামাউন্ট যেটা আসবে সেটা উল্লেখ করছি যেহেতু আমার ওইখানে প্রথমে উল্লেখ করছি যে বিশ জন প্রশিক্ষণার্থীদের সুতরাং এখানে ব্রেকডাউন না দিলেও চলবে আচ্ছা প্রশিক্ষণার্থীদের ডকুমেন্ট অর্থাৎ ফটোগ্রাফি ও ডাটাবেস প্রশিক্ষণার্থী যারা থাকবে ইন ফিউচারের তাদের জন্য মানে হিসাব রাখার জন্য সংস্থার হিসাব রাখার জন্য তাদের একটা ডাটাবেস সংরক্ষণ করা হবে এবং তাদের ফটোগ্রাফি তৈরি করে রাখা হবে তো এটার জন্য টোটাল একটা ব্যাস প্রতি পাঁচ হাজার টাকা প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রশিক্ষণ কাজ করার সময় যে ধরনের প্রশিক্ষণ হবে যেমন যদি হয় সেলাই প্রশিক্ষণ হয় সেখানে আপনার কাপড় কেনা লাগবে রং কেনা লাগবে এই জাতীয় আর কি আমি যেহেতু কম্পিউটার রিলেটেড প্রশিক্ষণ করছি সে জন্য এখানে কালার কার্টিস ফটো পেপার নর্মাল পেপার স্ট্যাপলার এগুলো প্রশিক্ষণ উপকরণ আপনাদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য যে ধরনের উপকরণ প্রয়োজন হবে আপনারা সেগুলো উল্লেখ করবেন এবং সেগুলোর বাজেট এখানে দেবেন তো এটার জন্য আমি দশ হাজার টাকা বাজেট ধরছি টোটাল একটা ব্যাসের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের টেলিকমিউনিকেশন ও ইন্টারনেট বিল এটা আমি পাঁচ হাজার টাকা ধরছি এক ব্যাসের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ ভ্যানু ভাড়া ও ডেকোরেশন তিন হাজার টাকা ইন্টু বিশ দিন যেহেতু ভাড়াকৃত আমি আলাদা এক একটা জায়গায় যদি আমি পারমানেন্ট একটা অফিস ভাড়া নিই সেটা কিন্তু আমাকে বিশ দিনের জন্য ভাড়া দিবে না আর ভাড়া দিলে ওয়েল ডেকোরেট আমি অফিস পাবো না সুতরাং বিশ জন প্রশিক্ষণার্থী যখন কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ নেবে তাদের একটা ওয়েল ডেকোরেট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র লাগবে সেটার জন্য অবশ্যই আমাকে একটা ভ্যানু ভাড়া করতে হবে যে ডেকোরেশন থাকবে যেখানে তো সেটার জন্য তিন হাজার টাকা করে আমি বাজেট ধরছি যার অ্যামাউন্ট টোটাল আসবে এই অ্যামাউন্টটা এরপরে মুদ্রই মুদ্রণ ও বাধাই অর্থাৎ এটা সংস্থার তরফ থেকে টোটাল যে মুদ্রণ এবং বাধাই কার্যক্রম হবে এটা হচ্ছে পার ব্যাসের জন্য আঠেরো টাকা আমি এখানে উল্লেখ করছি 
লজিস্টিক সাপোর্ট এক ভেনু থেকে অন্য ভেনুতে মালামালি স্থানান্তর এখানে একটা জিনিস চিন্তা করেন আমি টোটাল কম্পিউটার উল্লেখ করছি চল্লিশটা বাট একশো পঁচিশটার উপজেলায় আমার ট্রেনিং হবে তো এই কম্পিউটারগুলি আসলে এক জায়গায় যখন বিশ দিন অর্থাৎ এক মাস পর পরে কিন্তু এক ভেনু থেকে আমার আরব ভেনুতে এগুলো শিফট করতে হবে এটার জন্য একটা খরচ আছে এটা আমি ধরছি দশ হাজার টাকা টোটাল অর্থাৎ এই একশো পঁচিশটা জায়গায় আমার এই কম্পিউটারগুলি এবং আরও ম্যাটেরিয়াল যেগুলো থাকবে সেগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য মালামাল ভাড়া খরচের জন্য পরিবহন খরচ হবে দশ হাজার টাকা এটা আনুমানিক আমি লিখছি এখানে আপনারা অ্যাকুরেট ক্যালকুলেশন করে সেটা বসাবেন আসলে একটা বিষয়ে কথা বলতে লাগলে তখন আরেকটু বিষয়ে অনেক সময় মাথায় চলে আসে আসলে এই বিষয়টা যখন একটা প্রোপোজাল তৈরি করবেন তখন আপনারা অনেক ধীর স্থিরভাবে ঠান্ডা করে চিন্তা করে লিখতে থাকবেন লেখার মধ্যেও আপনাদের অনেক ধারণা জন্ম নেবে এই যে বাজেটটা আমি এখানে লিখতেছি এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা বিষয় আপনারা নিখুঁতভাবে উল্লেখ করবেন কোনো কিছু যদি মিস করেন যেমন এই দশ হাজার টাকা পরিবহন খরচ এটা যদি আমি এখানে মিস করে যেতাম তাহলে পরিবহন করার জন্য যে খরচটা হতো সেটা কিন্তু আপনাকে সংস্থার তরফ থেকে দিতে হতো অর্থাৎ আপনি যা চাইবেন শুধুমাত্র সেটাই আপনি অনুমোদন পাবেন যেটা চাইবেন না সেটা আপনি পাবেন না কিন্তু আপনার যদি প্রয়োজন হয় সেটা আপনাকে খরচ করতে হবে পরবর্তীকালে প্রশিক্ষণ কিন্তু অফ থাকবে না অর্থাৎ কর্মসূচি কিন্তু অফ থাকবে না কর্মসূচির কার্যক্রম চলবে সুতরাং আপনাকে বাজেটটা করতে হবে এত নিখুঁতভাবে যে বাজেটে কোনো রকমভাবে কোনো কিছু যেন গ্যাপ না পড়ে যায় যদি গ্যাপ পড়ে তাহলে কিন্তু সেই টাকাটা আর অন্য কোথাও থেকে আপনারা কালেক্ট করতে পারবেন না এখানে দেখেন প্রতি ব্যাস টোটাল খরচ পড়বে ছয় লক্ষ তিন হাজার আট টাকা অর্থাৎ এক ব্যাসের জন্য আমার খরচ পড়বে এই অ্যামাউন্টটা তাহলে একশো পঁচিশটা ব্যাসের জন্য আমার টোটাল খরচ পড়বে কত আটাত্তর লক্ষ সরি সাত কোটি অষ্টআশি লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা এখানে চেষ্টা করবেন আপনারা টোটাল এই যে বাজেটটা লিখছেন এটাও আপনারা যদি পারেন তাহলে সবগুলো লক্ষ টাকায় উল্লেখ করার চেষ্টা করবেন বাজেট অলওয়েজ আপনারা লক্ষ টাকায় ফিগারটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন আচ্ছা এরপরে যে সংযুক্তি সেটা চ নাম্বারে লেখছি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য প্রচার ও বিজ্ঞাপন আমি যখন একটা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালাবো তখন আমার সেখানে প্রশিক্ষণার্থীদের দরকার হবে আমি যেহেতু কোনো সার্ভে করছি না আমি কোনো জরিপ মার জরিপ করতেছি না সুতরাং আমার অল্প সময়ের মধ্যে এই প্রশিক্ষণার্থীগুলি দরকার হবে আর এই প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য তাহলে অবশ্যই আমাকে কোনো প্রচারণা চালাতে হবে সেটা কোনো বিজ্ঞাপন হতে পারে টিভি কমার্শিয়াল প্রচারণা হতে পারে জাতীয় আন্তর্জাতিক পত্রিকায় লিখতে হতে পারে লিপলেট ব্যানার এগুলোর জন্য হতে পারে তো এই বিষয়টা আমি এখানে বাজেট ব্রেকডাউন তৈরি করছি তো দেখেন এই বিষয়গুলি তো আর উপরে বারবার বলার দরকার নেই আমি শুধু ব্রা এই যে বাজেট ব্রেকডাউনটা সেটাই আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি এখানে ব্যয় বিবরণী টিভি বিজ্ঞাপন তৈরি ও প্রচারণা একটি কমার্শিয়াল টিভি বিজ্ঞাপন তৈরি বাবদ ব্যয় টোটাল দশ লক্ষ টাকা এটা একশো পঁচিশটি যে উপজেলায় প্রশিক্ষণ হবে এটা টাইম টু টাইম যেহেতু এক মাস পর পর বিশ দিন করে যেহেতু থাকবে হলিডে সহ এটা এক মাস অনুমান করা হয় করা আমি হিসাব করছি তো এটার জন্য আপনাকে একশো পঁচিশটার জন্য আলাদা আলাদা করে এই অ্যাডটা আপনাকে রান করাতে হবে তো এটার জন্য একটা ব্যাপক খরচ আছে এটা দশ লক্ষ টাকা আমি আন আনুমানিকভাবে বসাইছিলাম আপনারা এটা কথা বলবেন আপনারা যখন একটা বাজেট তৈরি করবেন একটা কর্মসূচির জন্য তখন যে যে খাতে খরচ হবে সেই বাজেটগুলি আপনারা একবারে ডাইরেক্টলি ফিল্ড ওয়ার্ক করবেন গ্রাউন্ড লেভেলে ওয়ার্ক করে অ্যাকচুয়াল রেটটা আপনারা নিয়ে আসবেন আমি এখানে দশ লক্ষ টাকা উল্লেখ করছি দেখা গেছে আমার পনেরো লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে কারণ টিভির বিজ্ঞাপনের রেটটা আমি জানি না আমি এখানে আনুমানিক বসালাম তো এক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পাঁচ লক্ষ টাকা আপনি কোথায় পাবেন তখন আবার যদি এমন হয় যে যারা ডোনার তারা দেখলো যে এখানে খর তারা খোঁজ নিয়ে জানলো যে টোটাল বিজ্ঞাপন দিতে খরচ পড়বে পাঁচ লক্ষ টাকা আপনি চাইলেন দশ লক্ষ টাকা তাহলে কিন্তু মনে করবে যে আপনি পাঁচ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত এখানে চাইছেন তাই আপনাকে এই ফান্ডটা কিন্তু নাও দিতে পারে সুতরাং যে কাজের জন্য খরচ করবেন সেই কাজের জন্য অ্যাকচুয়াল যে বাজেটটা অ্যাকচুয়াল খরচটা সেটা গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করে আপনাকে এখানে সাবমিট করতে হবে তাহলে আশা করা যায় আপনারা এই কর্মসূচিটা অনুমোদন পাবেন এরপর আমি যেটা লিখছি সেটা হচ্ছে জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকা বিজ্ঞাপন আমি টিভিতে বিজ্ঞাপন দিব এখানে পত্রিকা বিজ্ঞাপন দিব পাঁচ লক্ষ টাকা লিফলেট ব্যানার পোস্টার টি শার্ট এগুলোর জন্য আমি তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা বাজেট রাখছি টোটাল আমার এই প্রচার ও বিজ্ঞাপন বাবদ আঠারো লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা আমি খরচ দেখাইছি এখন আপনার যেটা প্রয়োজন হবে আপনি কিন্তু সেটা এখানে দেখানোর চেষ্টা করবেন করবেন চেষ্টা করবেন বলতে আপনাকে অ্যাকচুয়াল সেটাই দেখাতে হবে এখন এতক্ষণ যে সংযোজনীগুলি দেখালাম সেটার মূল বাজ
प्रेसक्राइब्ड फर्मर संगे जो दुईटा संयोजन आज है संयोजन ख ए संयोजन ग एन दुईटार क्ज ये दुईटाई क्यों एक्चुअल बजेट एत खुण जगह कर लम से हे सपोर्टिंग एन एक्चुअल बजेटा कि भाव लिखबें तैरि कर फर्मेट अनुजाई अर्थात ये प्रस्तावनाटा तैरि करार्जन जो फर्मेटा से भाव तैरि कर विषय एन आपन के सरसर बोझान चेषा करब खूब सवधने एवं एकटू ठंडा माथा बोझार चेषा करबें जेहतु ये एक मैथमेटिकल टर्म्स जो भूल है तो हमें क्योंकि टोटाल बजेट अपन भूल हो जाए चेषा करबें ये अपन अवश्य एक्सल फाइले करार्जन एक्सल फाइले कर ले कलकुलेशन अपने निजे निजे कर प्रयोजन है ना एट सूत्र बसाले से जी अपारा एक्सल व्यवहार करते ना जानते अपन सहयोगी जरा थक हेल्प नहीं करते तो संयोजन क्ष ये क्योंकि एक सहज आटे जस्ट टोटाल आईटेम अर्थात की की क्या खरच करबें जेहतु हमें बी टोटाल ब्रेकडाउन देवें बजेटे एत खुण जो यूल विषयगू लिखी यगल समस्त एकत्रित आकार दीते हैं यहाँ से प्रस्तावित कर्मसूचर प्राकालित व्यय यहाँ से विस्तारित बजेट कोड आखने आईटेम अर्थात की क्या खरच हो प्रथम बसर द्वित बसर मोट व्यय मोट कर्मसूची व्यय शतकर अंश विस्तारित बजेट कोड अर्थात ये विषयटार जो खरच करब से ही खरचटा कत नम्बर बजेट कोडे उल्लेख आए ये अपना के अनलाइन थे ये संग्रह करते हैं अथवा निर्दिष्ट मंत्रणालय के कलेेक्ट करते हैं तो ये हमारे कलेेक्शन नहीं जार कारण बजेट कोड एखे उल्लेख करी नहीं अपना ये अवश्य उल्लेख करबें ये उल्लेख ना कर प्रस्तावना फिर दिवे आपके अनुमोदन जो ये ग्रहण करा तो देखें हमें एक लाइन शुद्ध बोझाई तरह बाकीगुल एक ही सिसटेम जेमन हमें प्रशिक्षणार्थी जतायात भाता बीस जन एकश टाक बीस दिन ये कथाई के आससे ये हमें प्रथम जो बीस जन प्रशिक्षणार्थी संयुक्ति तैरि कर विषयगुली आई ये विषयगुली सरियले एखे जे अमाउंट से नहीं आसि एखे देखें ओखान जेटा जेटा आ सरियले कगल एखे आटार टोटाल व्यय हे एखे ये प्रथम बसरे व्यय करब अर्थात फिफ्टी पार्सेंट द्वित बसरे फिफ्टी पार्सेंट अपना जो कम बेसि है से कम बेसि करबें जो तीन बस मेदी है तेल प्रथम बस द्वित बस तृत्य बस एक बस जो मेदी है तेल शुद्ध प्रथम बस ये अपना बुझाबें एखे एवं यार कर्मसूचर शतकरा कत व्यय ये विषयता अपना क्यों बेर करबें ये हे अपना टोटाल जो बजेटा हो बजेटर यही अंशटुकु अर्थात धरे नीन बजेट दस कोटी टाक दस कोटी टाइम पंचाश लक्ष ट कत अंश मोट कर्मसूची व्यय शतक अंश ये क्यों बेर करबें ये हे अपन मोट जो व्यय ये क्योंकि अंगभित व्यय अर्थात प्रत्येक आलदा आलदा अंग तरह ये व्यय और मोट कर्मसूची व्यय शतक कत अंश मोट कर्मसूची व्यय जदि मन करें जो टोटाल व्यय हे दस कोटी टाक दस कोटी टाइम पंचाश लक्ष कत पार्सेंटेजे आसे से ओकिक नियमे को शतक जिसटा बेर तो आशा करी एन अंक शेखान दरकार है ना जस्ट अपन एक धारणा दीची जे यहाँ हे अंगभित व्यय ये पंचाश लक्ष टा टोटाल बजेट जदि है दस कोटी टाक से दस कोटी टत अंश हमें अनुमान बी क्यों दस कोटी टाइम एक बार तर देखे नहींटार बजेट कत हो यार बजेट टोटाल हो नये कोटी दुई लक्ष ऊनपचास हज़ार टाक ये नय कोटी दुई लक्ष ऊनपचास हज़ार ट पंचाश लक्ष टा हाँ पाँच दशमिक पाँच चार शतांश अपना शतांशा क्योंकुलेशन कर बेर एवं आर बोली आइटेमगुल लिखी प्रथम एक बीस दिन प्रशिक्षण लिखी बीस दिन प्रशिक्षण जो शेष हल प्रशिक्षण शेष हार पर यह स्थानीय पत्रिका विज्ञान प्रसार अर्थात प्रत्येक जो संयुक्ति ब्रेकडाउन उल्लेख करी से आलदा आलदा प्रत्येक संयुक्ति नहीं आसते है एवं नहीं आसार पर प्रथम बस द्वित बस मोट व्यय एवं शतकार अंश एखे अपन क्योंकुलेशन करते हैं प्रथम लाइन का जो बुझते पर लाइनगुल्लो एक ही भाव आसें सवार शेषे मोट राजस्व व्यय ये टोटाल करबें ये टोटाल करबें ये टोटाल करबें ये टोटाल करबें मोट मूलधन व्यय एखे जदि को मूलधन व्यय थे अपन तेल से उल्लेख करबें और सर्वमोट व्यय आसे मोट राजस्व व्यय जो मोट मूलधन व्यय यहाँ अमाउंट आसें
এখানে যখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট হওয়ার আসবে তখন বুঝবেন আপনার ক্যালকুলেশন ওকে অর্থাৎ বাজেটটা আপনার নির্ভুলভাবে তৈরি করা হয়েছে তো আশা করি এই সংযোজনী খটা আপনারা বুঝতে পারছেন এরপরে দেখি সংযোজনী গ আসলে কিন্তু যত উপরের দিকে যাচ্ছি তত কিন্তু এক একটা কঠিন কঠিন ধাপ আসতেছে যখন আমি সংযোজনী করলাম ক খ গ ঘ প্রথমের দিকে যেগুলি সংযুক্তি আকারে দিছি সেগুলো কিন্তু খুবই ছিল নর্মাল এরপরে যখন ফর্মেটের এই সংযোজনী ক্ষতে আসলাম তখন একটু কঠিন সংযোজনী গ এটা হচ্ছে ফাইনাল এটা একটু কঠিন হবে সুতরাং কঠিন বলতে কি এটা তেমন কঠিন না আপনাদের যদি বুঝতে পারেন খুব সহজ যেহেতু যারা অঙ্ক বোঝান তাদের কাছে এটা একবারে ইজি ব্যাপার তো এখানেও ওই একই বিষয় প্রথমে আগে আমি একটা লাইন বোঝাবো তাহলে আপনারা বাকিগুলো বুঝতে পারবেন এখানে দেখেন অর্থনৈতিক কোড ওই যে এর আগে ক্ষয়ে যেটা বললাম যে অর্থনৈতিক কোডটা আপনাকে মন্ত্রণালয় থেকে কালেক্ট করতে হবে করে এই যে অঙ্গভিত্তিক ব্যয় এই ব্যয়ের যে শিরোনাম সেই শিরোনামের এগেনেস্টে একটা করে কোড আছে আমি আপনাদের বুঝ বুঝাইয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে মনে করেন প্রশিক্ষণার্থীদের যাতায়াত ভাতা এই যাতায়াত ভাতার জন্য একটা কোড আছে সম্মানী ভাতা প্রশিক্ষকদের সম্মানী ভাতা এটার জন্য একটা কোড আছে সাপোর্ট স্টাফ স্টাফদের সম্মানী ভাতা এটার জন্য একটা কোড আছে এখন আপনি এইটার কোড যদি এইটাতে দেন যারা বাজেট বরাদ্দ করবে তারা কিন্তু এখানে আপনার এই বিষয়গুলি এতটা কেয়ার করবে না তারা শুধু দেখবে এখানকার কোডটা কোন কোডের এগেনেস্টে কত টাকা যখন এই কোডটা ভুল দেখবে আর মনে করেন যে একটা কোডের এগেনেস্টে আপনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা চাইছেন দেখা গেছে যে সেখানে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় করা অযৌক্তিক মনে করেন প্রশিক্ষণ উপকরণ কিনবেন প্রশিক্ষণ উপকরণটা হচ্ছে বাজেট নাম্বার মনে করেন এক এখন বাজেট নাম্বার একে প্রশিক্ষণ উপকরণ হচ্ছে আপনি এটা পাঁচ কোটি টাকার প্রশিক্ষণ উপকরণও কিনতে পারেন যদি প্রয়োজন হয় কিন্তু ওইটা যদি ভুল করে আপনি সেই এক নাম্বার অর্থনৈতিক কোডটা এখানে ব্যবহার করেন তাহলে প্রশিক্ষণার্থীর যে যাতায়াত ভাতা প্রশিক্ষণার্থীদের যাতায়াত ভাতা এই পাঁচ কোটি টাকা আপনি এখানে দেখাতে পারবেন না এটা দেখলেই বলবে একটা মানে ভুল তথ্য আপনাদের সাবমিট করছেন এবং কোনো সঠিক বাজেট আপনারা সাবমিট করেন নাই যার কারণে আপনার বাজেটটা পাবেন না তো এই জন্য আপনারা এই অর্থনৈতিক কোডটা অবশ্যই খুবই গুরুত্ব দিয়ে এখানে উল্লেখ করবেন নির্ভুলভাবে তো এরপরে হচ্ছে কোডের বিবরণ অর্থাৎ এই কোডের এগেনেস্টে যে বিবরণটা যে খাতে খরচ করব সেটা এখানে উল্লেখ করবেন পরিমাণ এখানে টোটাল পরিমাণ উল্লেখ করব যেমন আমি এখানে প্রশিক্ষণার্থীদের যাতায়াত ভাতা বিশ জন একশো টাকা করে বিশ দিন একশো পঁচিশটা ব্যাস টোটাল ব্যয় হবে অঙ্গভিত্তিক ব্যয় পঞ্চাশ লাখ টাকা এখানে সম্পূর্ণ লক্ষ টাকায় যেখানে লেখা আছে লক্ষ টাকায় সুতরাং এখানে সমস্ত খরচ কিন্তু লক্ষ্যে দেওয়া আছে তো এখানে হচ্ছে এই অঙ্গের খরচ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মোট কর্মসূচি ব্যয়ের শতকরা কত অংশ এই যে আমি খয়া নাম্বারে যেটা উল্লেখ করছিলাম ঠিক একইভাবে আবার এখানে উল্লেখ করতে হবে এখানে এই যে মোট কর্মসূচি ব্যয়ের শতকরা কত অংশ যেহেতু এটা প্রেসক্রাইব ফর্ম সুতরাং এটা আপনাকে উল্লেখ করতেই হবে যদি একাধিকবার আসে তারপরেও করতে হবে তো ওখানে যেভাবে করছেন এখানে কিন্তু সেই একইভাবে আপনার এটা পূরণ করতে হবে এরপরে একটা আছে ওয়েট এখানে একটা আনকমন একটা ওয়ার্ড আপনাদের সামনে আসছে যে ওয়েটটা আসলে কি ওয়েটটা কিভাবে করবেন এখন যেহেতু একটা নতুন আপনাদের সামনে নতুন শব্দ সুতরাং এটা আপনাদেরকে একটু কেয়ারফুলি চিন্তা করতে হবে যে আমি যেটা বলছি সেটা যদি আপনারা একটু গভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে শোনেন তাহলে এটা পূরণ করতে আপনাদের আর তেমন বেগ পেতে হবে না ওয়েট হচ্ছে প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট অঙ্গের প্রাককালিত ব্যয় ডিভাইডেড বাই সকল ভৌত অঙ্গের সর্বমোট ব্যয় জিনিসটা খেয়াল করেন প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট অঙ্গের অর্থাৎ এইটা যে একটা অঙ্গ এটার জন্য যে সংশ্লিষ্ট ব্যয় মনে করেন এটা হচ্ছে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ডিভাইডেড বাই টোটাল যে বাজেটটা এটার জন্য যে টোটাল বাজেট যেমন এটার টোটাল বাজেট আমি বললাম একটু আগে নয় কোটি দুই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে এখানে আপনাকে এই পঞ্চাশ লক্ষকে নয় কোটি দুই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে ভাগ করতে হবে করে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ওয়েট এটা প্রত্যেকটারই এরকম এটার এই অঙ্গভিত্তিকের যে টাকা সেটাকে টোটাল যে বাজেট আসবে সেটা দিয়ে ভাগ করবেন তাহলে যেটা হবে সেটা হবে ওয়েট এই ওয়েটের সূত্রটাই হচ্ছে এটা প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট অঙ্গের প্রাক্কালিত ব্যয় ডিভাইডেড বাই সকল ভৌত অঙ্গের সর্বমোট ব্যয় তো আশা করি ওয়েট বুঝতে পারছেন এরপরে আর্থিক অর্থাৎ এটা হচ্ছে প্রথম বছর এটা দ্বিতীয় বছর প্রথম বছরের আর্থিক খরচ আমি এখানে ফিফটি ফিফটি যেহেতু উল্লেখ করছি প্রথম বছরে পঁচিশ লক্ষ দ্বিতীয় বছরে পঁচিশ লক্ষ এখন প্রথম বছরে এখানে দেখেন আরেকটা কলম আছে ভৌত ভৌতের ভিতরে আবার দুইটা একটা হচ্ছে অঙ্গভিত্তিক শতকরা ব্যয় একটা কর্মসূচির শতকরা ব্যয় 
এখানে ঘাবড়ানোর কিছু নেই এই ভাষাগুলি যদিও আপনাদের কাছে আনকমন আপনারা শুধু সূত্রটা যদি মনে রাখেন তাহলে এটা বের করা কোনো বিষয় না অঙ্গভিত্তি শতকরা ব্যয় অঙ্গভিত আর্থিক ব্যয় যেটা আছে আর্থিক ব্যয়টারকে আপনারা অঙ্গভিত্তিক যে ব্যয় আছে সেটা দ্বারা ভাগ করবেন অর্থাৎ এই পঁচিশ লক্ষকে পঞ্চাশ লক্ষ দ্বারা ভাগ করবেন এবং শতকরা বের করতে হলে একশো দ্বারা গ্রহণ করবেন এটাই হচ্ছে এই অঙ্গভিত্তিক ব্যয় আপনারা যদি পঁচিশকে পঞ্চাশ দ্বারা ভাগ করেন এবং একশো দ্বারা গুণ করেন তাহলে এই পঞ্চাশ রেজাল্ট চলে আসবে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এরপরে কর্মসূচির শতকরা ব্যয় হাত মানে সাত নাম্বার কলামে যেটা থাকবে সেটা ভাগ চার নাম্বার কলাম ইন্টু একশো যে রেজাল্ট আসবে সেটা হচ্ছে অঙ্গভিত্তিক শতকরা ব্যয় কর্মসূচির শতকরা ব্যয় কর্মসূচির শতকরা ব্যয় এটা বের করতে হলে আপনাকে ওয়েট ইন্টু অঙ্গের শতকরা ব্যয় অর্থাৎ অঙ্গের যে শতকরা ব্যয় বের করলেন আট নাম্বার কলাম সেটাকে ওয়েট দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে কর্মসূচির শতকরা ব্যয় কত আসবে ছয় নম্বর কলাম ইন্টু আট নম্বর কলাম আপনারা যদি এই বিষয়টা যদি মন মাথায় রাখতে পারেন তাহলে যদি প্রথম বছরটা বের করতে পারেন দ্বিতীয় বছরটাও সেম এক প্রথমটা যখন বের করা হয়ে যাবে তখন প্রত্যেকটা পরবর্তী যে বিষয়গুলি আছে এই অঙ্গভিত্তিক খরচগুলি আছে সেটা একইভাবে আপনারা বের করে নেবেন বের করা শেষ হয়ে গেলে আপনাদের এখানে আপনারা নিজেরাই ভেরিফাই করবেন যে আপনার ক্যালকুলেশনটা ঠিক আছে কি না অর্থাৎ টোটাল মূলধন আপনারা উপরে টোটালটা যোগ করে ফেলেন রাজস্ব ব্যয় যদি কোনো কিছু আপনার থাকে সেটা এখানে উল্লেখ করবেন যদি না থাকে দরকার নেই মোট ব্যয়টা হবে হচ্ছে মূলধন ব্যয় প্লাস রাজস্ব ব্যয় এখন আপনারা এখানে খেয়াল করবেন যে এইটা আর এইটা এটা হচ্ছে প্রথম বছরের খরচ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বছরের খরচ আর্থিক খরচ টোটাল তাহলে এইটা এবং এইটা যোগ করলে আপনার টোটাল বাজেটের খরচের সমান হয় কি না এটা একটা ক্যালকুলেশন দ্বিতীয় হচ্ছে আপনাদের ওয়েট এবং যে শতকরা যে খরচটা করছেন এই যে অঙ্গভিত্তিক ব্যয় আর্থিক ব্যয় এগুলোর বাজেটটা ঠিক হয়েছে কিনা আপনাদের ক্যালকুলেশনটা ঠিক আছে নাকি সেটা দেখার জন্য আপনারা এই জায়গাটা খেয়াল করবেন যে এটা দেখবেন হানড্রেড পারসেন্ট আছে কি না এটা যদি হানড্রেড পারসেন্ট হয় তাহলে এটা ওকে আর এটা হবে আপনার টোটাল এক এটা যদি এক হয় এটা যদি হানড্রেড হয় এইটা আর এটা যোগ করে যদি টোটাল বাজেটের সমান হয় তাহলে আপনাদের এই বাজেটটা তৈরি করা ক্যালকুলেশন করা অ্যাকুরেট এর ভিতরে কোনো ভুল নেই এটা নির্ভুলভাবে আপনারা তৈরি করছেন হ্যাঁ এরপরে প্রস্তাবিত কর্মসূচির নাম আমি এখানে নিচে উল্লেখ করছি যেহেতু এটা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে এখানে নিচে আর দরকার নেই নিচেটা ডিলেট করে দেবেন তো এই ছিল হচ্ছে টোটাল বাজেট বিবরণী তো আশা করি আমি আপনাদেরকে এই আজকের বাজেট আলোচনার সাথে সাথেই অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়নকৃত কর্মসূচির প্রস্তাব পিপিবিএন কীভাবে লিখতে হবে সেই বিষয়ে সম্মুখ ধারণা দিতে পারছি এরপরেও যদি আপনারা মনে করেন আপনাদের কোনো কিছু জানার প্রয়োজন আছে আপনারা কোনো কিছু বুঝতে পারেন না তাহলে আমার ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি কমেন্টস বক্সে লিখতে পারেন তাছাড়া এর ডিসক্রিপশন বক্সে আমি আমার পেজ লিংক আমার গ্রুপ লিংক দিয়ে রাখছি সেখানে আপনারা অ্যাড হয়ে যেতে পারেন সেখানে অ্যাড হলে এসব বিষয়ে আমি মাঝে মাঝে আলোচনা করি আপনাদের সঙ্গে সেগুলো শেয়ার হবে আপনারা প্রশ্ন করলে সেগুলো আপনাদের শেয়ার করতে পারব আর দ্বিতীয়ত নতুন নতুন যে কোনো বিষয় নিয়ে যখন আলোচনা করব তখন ইউটিউব চ্যানেলের এই বাইরেও যখন ইউটিউব চ্যানেলে সব বিষয় তো দেওয়া যায় না তখন আমি আমার পেজে এবং আমার গ্রুপে সেগুলো আমি শেয়ার করি সেগুলো আপনারা দেখতে পারবেন তো আসলে আজকে যে বিষয়টা নিয়ে শেষ করলাম সেটা হচ্ছে অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়নকৃত কর্মসূচির প্রস্তাবনা আসলে প্রস্তাবনার লেখার কোনো নির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়া নাই মূল থিম যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে আপনি যে কোনো ধরনের প্রস্তাবনা তৈরি করতে পারবেন তো আজকে এ পর্যন্তই আমি আগামী পর্বে অন্য একটি আবার প্রস্তাবনা তৈরি করব যেটা হচ্ছে কোনো প্রেসক্রাইব ফর্মেট নাই আমি নিজেই সেই একটা ফর্মেট তৈরি করব এবং সেই ফর্মেট অনুযায়ী আমি নিজের থেকে একটা প্রস্তাবনা তৈরি করব যেটা সাবমিট করব এবং আশা করব যে এই ধরনের প্রস্তাবনা তৈরি করেও আপনারা বড় একটা বাজেট নিয়ে আসতে পারবেন তো কষ্ট করে এতক্ষণ আমার এই লেকচারটি শোনার জন্য আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আর আবার বলছি আপনাদের যে কোনো পরামর্শ অথবা যে কোনো 
प्रश्न जो थे तमेंट बक्स लिखु हमें अपन के जान चेषा करब